y por supuesto que estamos de acuerdo que es un tema importante. Muchos de nuestros familiares durante muchos años se han ido a Estados Unidos intentando generar mejores condiciones de vida para los suyos de este lado. Se han sacrificado, se van los más valientes, vuelven una vez, vuelven la otra y especialmente en las temporadas de vacaciones, de fiesta, vienen cargados de todo el fruto de su esfuerzo, de su alcancía, de regalos, vienen a hacer eh, las fiestas de su comunidad que son de alguna manera un sistema económico, pero lamentablemente se encuentran en distintos puntos de las rutas por las que regresan, que les quitan su dinero, que abusan de ellos y que tenemos muchísimas quejas al respecto. Tan es así que en la Cámara de Diputados hay un programa, amiga diputada, amigo diputado, que le expresa a los mexicanos en este tránsito que aquí están los diputados y las diputadas para apoyarles, para acompañarles, para ayudarles a reducir cualquier o defenderlos de cualquier agresión de autoridad alguna en el tránsito. De tal manera que se han uh, puesto varios programas, ya los mencionó la senadora que me antecedió, para acompañar, para reducir ag eh, agresiones, para salvaguardar sus derechos humanos y a nosotros nos parece que es importante evaluar qué tanto estos programas y este acompañamiento han ayudado a disminuir las agresiones y la violencia de la que son víctimas miles y miles de mexicanos que vienen con todos sus sueños, con todo su trabajo, con toda su ilusión de ayudar a los suyos, especialmente en algunas fechas. Y como dicen que lo que no se evalúa no funciona, nos parece que es importante hacer un añadido a este punto de acuerdo y agradezco que hayamos conversado eh, para que la Secretaría de la Función Pública también nos diga en los últimos años si ha recibido quejas, si ha, han sido acusados algunos funcionarios públicos en el ámbito federal, en las carreteras, en las aduanas, en los retenes, que hayan violentado los derechos de, de estos migrantes en tránsito y que podamos saber qué programa ha funcionado, en qué zona es más vulnerable la comunidad en tránsito. Por eso querríamos invitar a esta asamblea que aumentemos un segundo punto en el orden, en el punto de acuerdo que diga. Segundo, se solicita a la Secretaría de la Función Pública informar a esta soberanía sobre las quejas recibidas del programa paisano de los últimos tres años, así como los medios de resolución que tuvieron las sanciones aplicadas en su caso por revisiones arbitrarias en materia de comercio exterior en carreteras, fronteras y caminos de la República Mexicana por parte de servidores públicos, así como posibles actos de abuso y corrupción en perjuicio de los migrantes que retornan a sus estados. Se considera además de relevancia para este análisis considerar los datos de este programa, diputada, amigo, diputado, amigo, que es diputada, diputado, amigo, que seguramente nos arrojarán luces y permitirán al Ejecutivo mejorar su atención y la protección de los derechos de todos nuestros compañeros mexicanos que en distintas temporadas vienen a ver a los suyos, a abrazarlos y regresan a trabajar. De tal manera que someto a la consideración a aumentar al punto de acuerdo, este segundo punto de acuerdo, y agradezco su atención. Muchas gracias.